Cinema Crowd. Manakam. Send a more on the na Burmum na in Adiathan Prom Sulitana. In the river, Burmum a mormally yepri amai the printer than Solapore. Umil or Patitia like Kunjam Epurio, Alava or Patitia like in a Kunjam Potrupo. Adiaka Porom of Dina and the Patitia in the war angle pin the Ramuka, Alakaka bring her the Ranabutsum, and a Umile in a Pondom Dina and the Patitia in the war angle pin the Wahamal Ripper Kaga, Alkran, Kunjama Muritu Potu Vikrum, Epurina, over Nur Nura. Pirith, 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 and the warm of the Napur Murichi Potrona, and the particularly warm Piria than up, and the Chele, Tanuri Muru, Murusaki, Abdinur Arto. Ipe in Abdina, Ide Madrida, Namode, Vodomla Kudia, Sadito Pukal, Ubu Tarito Pukaro, Arambam Narambao, Murun Narambao, Mirkade, Idil Kudia, and the Dasito Panade, Parakur, Kodikanakana Selgal, Terund, or Ampa Uru Rikade, Adoni Muribu Narambaum, Aram Narmagamargade, in the Selgal in Maya Puli, other than the Dasito in Maya Puli in Bade, or Vermo Puliaga, or Maripo Irade. Epo, Ning on the sale on the Namak Vilipria Pagmo, the Epidam of the Sale Motu Kanaki Terido, Anna, other than a bridge of Mobo, Nural, or Way Patala, the Neapata or Sale Aga the Ulade. Upon the Nula Ning Pirji Patina, Azukula on the cotton, Panji, Arapati, Apri, Tanzania, Pirichi Paka, Lingla, Adim Pirichi Patamna, and the cotton lacolo or sell, sell Topukara, send the other cotton amarde, Anna Marida. பல கோடி கணக்கான செல்கள் சேர்ந்த அந்த தசை தொகுப்பு என்று சொல்கிறேன் இரண்டாவது என்னன்னா ஒரு பட்டத்தை வந்து நம்ம பறக்க விடும்போது நிறைய பேர் பட்டம் பார்த்திருப்பீங்க பட்டம் பறக்க விடும்போது அது சரியா பறக்குதா இல்லையா அப்படி பறக்க பறக்கலனா சூட்சம் போடுது சரியில்லை அப்படி நம்ம சொல்றோம் ஆனா சூட்சம் என்பது என்ன ஒரு பட்டத்துல நம்ம முடிச்சு போடுறதுங்கிறது எங்க வேணாலும் முடிச்சு போடலாம் ஆனா அது பட்டம் பறக்காது ஆனா அந்த பட்டம் பறக்கணும்னா அந்த பட்டத்தினுடைய நீல அகலங்களை நாம் கணக்கிட்டு ஒரு குறிப்பிட்ட இடத்தில் நாம் அந்த நூலை கட்டி பறந்த பட்டதை பறக்க விட்டோம் என்றால் அந்த பட்டத்தின் மைய புள்ளியாக அது அமைந்து சூட்சமாக மாறி சூட்சம் அல்லது சூட்சமும் அந்த மாறி அந்த பட்டம் மிகவும் லகுவாக ஈஸியாக மேலே எழும்பி பறக்க ஆரம்பிக்கிறது அதுபோலதான் நமக்கு வந்து நம்ம உடம்புல கூடிய இயங்கு தசைகள் இயக்க தசைகள் அப்படி ரெண்டு வகையான தசைகள் இருக்கு இந்த ரெண்டு வகையான தசைகள் இருக்கக்கூடிய தசை புள்ளிகள் அந்த அந்த புள்ளிகளில் உருவாகக்கூடிய சக்திகளை வச்சு தான் நம்மளுடைய உடம்பு இயங்குகிறது நம்ம வந்து ஒரு இயந்திரத்தை எடுத்துட்டா கூட ஏதோ ஒரு மைய புள்ளியை வச்சு தான் அந்த இயந்திரம் இயங்க ஆரம்பிக்கிறது அல்லது அது செயல் இழந்து போகிறது அந்த மைய புள்ளி சரியில்லை என்றால் அந்த இயந்திரம் கூட ஓடாது அந்த மாதிரி ஒரு இயந்திரம் கூட ஒரு வர்ம புள்ளியால் இயங்குவது போல ஒரு குறிப்பிட்ட மையத்தை வைத்து தான் இயங்குகின்றது இப்படி நம்மளுடைய உடம்புல வந்து ஏற்படக்கூடிய இருக்கக்கூடிய இந்த இயங்கு திசைகள் அல்லது எலும்பு மூட்டுக்கள் எலும்பு சந்திகள் என்று சொல்லக்கூடிய எலும்பு மூட்டுக்கள் அப்புறம் எலும்பு இரத்த நாளங்கள் இவங்களுடைய எங்கு சேர்கின்றோ அந்த சந்திப்புகள் ஆகிய இடங்களில் உள்ள மைய புள்ளிகளை வைத்து தான் நமது உடம்பு சிறப்பாக இயங்கி கொண்டிருக்கிறது ஏதாவது ஒரு காரணத்தால் அந்த மைய புள்ளிகளில் ஏதாவது ஒரு பாதிப்பு ஏற்படும் பொழுது அந்த பாதிப்பு அடைந்த இது வர்மத்தால் பாதிக்கப்பட்டதாக அறியப்படுகிறது நான் சொன்ன மாதிரி அந்த மைக்ரோவைன் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஸ்ரீவனி ஸ்ரீவனின்னா ஒரு அரச இலையின் மேல நீங்க வெளிச்சத்தில் பார்த்தீங்கன்னா அதுக்குள்ள இலையோடினது போன்ற நரம்புகள் நிறைய இருக்கும் அதாவது ஒரு கண்ணுக்கு தெரியாத நரம்புகள் தெரியும் அதே அதுக்கு அதை வந்து சயின்ஸ் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா மைக்ரோவைன்ஸ் சொல்லுவாங்க அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய அந்த மைக்ரோவைன்ஸ் பாதிக்கப்படுறதுனால அதன் முடிவாக பெருநரமும் பாதிக்கப்படுகிறது அப்படி பாதிக்கப்படுற ரத்த ஓட்டம் தடைபடுவதால் உள்ளே இருக்க சில செல்லெல்லாம் டெட்டாக ஆரம்பிக்கிறது அவ்வாறு டெட்டாக ஆரம்பிக்கும் பொழுது வர்ம பாதிப்பு நம்ம உடம்பில் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக உருவாக ஆரம்பிக்கிறது சாத்திய வர்மம் என்பது நம்ம கண்ணுக்கு புலப்படுவனாகவும் நான் ஏற்கனவே உங்ககிட்ட நான் சொல்லியிருக்கேன் வர்மத்தை ரெண்டாக பிரிச்சுருப்போம் ஒன்று சாத்திய வரும் ஒன்று அசாத்திய வரும் அதில் வந்து சாத்திய வரும்பொழுது தசை நகர்வு அதாவது தசையில் சாதாரணமாக அடிபட்டிருக்கிறது வெளி உறுப்புகள் அடிபடுவது அசாத்தியம் என்பது உள்ளுறுப்புகள் அடிபடுவது அப்படின்னு நான் சொல்லியிருக்கேன் அந்த மாதிரி சாத்திய வரும் என்பது நமது கண்ணுக்கு தெரியறதாகவும் நம்மளோட கைகளில் தொட்டு உணர்ந்து பார்க்கக்கூடியதாகவும் இருக்கிறதுனால அதை நம்ம ஈஸியாக குணம் பண்ண முடியுது ஆனால் அசாத்திய வரும் என்பது நம் கண்ணுக்கு புலப்படாத புரியாமல் வெளிப்படையாக தெரியாது உடல் உறுப்புகள் இயங்குவதில் காலப்போக்கிலே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மாற்றம் நிகழ்வதால் 
அதுக்கு அசாத்திய உணவு என்று அழைக்கப்படுகிறது இப்படி ஏற்படக்கூடிய இந்த அசாத்திய உணவு நம்ம உடனே உணர முடியாத ஒரு தன்மை உருவாக்குறது இன்னைக்கு அடிபடுது இன்னைக்கு அடிபட்டோன்னா வெறும் காயம் மட்டும்தான் தெரியுது ஆனா இந்த காயத்தால எதிர்காலத்துல நமக்கு வந்து பார்வை இழப்போ அல்லது கேட்கும் தன்மை குறைவாகவோ அல்லது சுவை அறியும் தன்மை குறைவாக வருவதோ இப்படி பல பிரச்சனைகள் அது உருவாக்கும் ஆனா எல்லாமே வந்து காலம் கடந்து இந்த பிரச்சனைகளை நம்ம உருவாக்குகிறது இந்த சாதாரண வர்மம் கூட அதாவது சாத்திய வர்மம் கூட நம்மளுடைய கவனக்குறைவால் இது நம்மளை என்ன பண்ணிட போகுது வண்டியிலேருந்து கீழே விழுந்தோம் கீழே விழுந்ததுனால ஒரு சின்ன அடி வெறும் கையில் மட்டும் தானே சிறப்பாயிருக்கு இதனால் நம்மளை என்ன பண்ண போகுது அப்படின்னு நம்ம நினைச்சு விடுகிறது தான் எதிர்காலத்தில் நம்மளை உடல் வளைந்து போகிற தன்மையை உருவாக்கி கடுமையான முதுகு வலியையும் இடுப்பு வலியும் செர்விக்கல் ப்ராப்ளங்களையும் முட்டி தேய்மானத்தையும் உருவாக்கக்கூடிய பல மோசமான நோய்களை உருவாக்கக்கூடிய தன்மையை இது நமக்கு கொடுத்து விடும் இப்போ இது அது மாதிரி உருவாக ஆரம்பிக்கும் போது நம்மளால் இதனை நம்மளுடைய ஏற்கனவே நாம் வந்து எப்போ நடந்தது இந்த சம்பவம் இந்த சம்பவம் நமக்கு நடந்ததை வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நம்ம மறந்தே போயிருப்போம் அந்த சம்பவத்தை மறந்து போகிறதுனால தான் நம்ம அது வர்மமாக நமக்குள்ளே வந்து மாறிப்போகிறது ஏன்னா அது நம்ம நடந்த விஷயங்கள் தெரியாது ஒரு பத்து வருஷத்துக்கு முன்ன விழுந்தேன் அது வந்து இன்றைக்கி வந்து என்னையே இந்த அளவுக்கு பாதிக்கு இதை இது பாதிக்காது நம்ம நினைக்க முடியாது காரணம் அன்னையில் இருந்தே நம்ம உடம்பில் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வளர்ந்து இந்த மாதிரி ஒரு நிகழ்வை ஏற்படுத்திக் கொள்கிறது இப்படி ஏற்படக்கூடிய ஒரு ஆக்சிடென்ட் அல்லது பாத்ரூம் தவறி விழுந்துடுறது அதிகப்படியான எடையை தூக்குறது இந்த மாதிரி பல பிரச்சனைகள் அல்லது வரும் தசை நகர்வு அப்படிங்கிறது நமக்குள்ளே உருவாகும் இப்படி தசை நகர் அந்த தசை நகர்வு அப்படிங்கிறது ஒரு முடி அளவுக்கு அதாவது ஒரு முடியை ஒரு ஒரு ஆயிரமாக பிரித்தால் எந்த அளவுக்கு அதனுடைய திக்னஸ் வருமோ அந்த அளவுக்கு நகரக்கூடிய இந்த தசை நகர்வு தான் எதிர்காலத்தில் நம்மளை வந்து ஒரு மோசமான ஒரு இந்த வரும் பாதிப்பு உருவாக்குகிறது ஏன் அப்படின்னா இந்த இடமாறிய தசை அதாவது தசை நகர்வால் இடமாறி அந்த தசை தான் எங்கு இடமாறி போய் செட்டாக வருமோ அந்த இடத்துல தன்னை வந்து நிலைப்படுத்தி முதல்ல இது குறைஞ்ச கமாக காலகட்டம் ஒரு ஏழு நாள் எடுத்துக்குது ஒரு ஆப்ரேஷன் பண்ணி எடுத்து ஸ்டிச் பண்ணும்போது பார்த்தீங்கன்னா அது ஒரு ஏழு நாளில் ஆறி போயிடும் நார்மலாகவே ஒரு காய ஆறிடுச்சுன்னா அதுவும் ஒரு ஏழு நாளில் ஆறி போயிடும் ஆனால் நம்ம ஹாஸ்பிட்டல் போனாலும் ஆகும் ஹாஸ்பிட்டல் போகலனாலும் ஆறி போயிடும் அது காரணம் வந்து இந்த உடம்புக்கு தன்னைத்தானே சரி பண்ணிக்கக்கூடிய தன்னை வந்து ஒரு பேலன்ஸ் பண்ணிக்கூடிய ஒரு தன்மை அதுக்கு இருக்குது மேலும் அதுக்கு ஒரு கிராவிட்டி பவரும் இருக்குது அந்த கிராவிட்டி பவருக்குள்ள அது இருக்கிற வரையிலும் தன்னை சரி பண்ணி கொடுது அதுக்கு வந்து ஹீலிங் பவர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க தன்னை தானே சரி பண்ணி கொள்ளு என்பது நிலைமை அப்படி சரி பண்ணிக்கவில்லை என்றால் ஏற்பட விளைவுகளை உடனே தெரிந்துவிடும் இது வந்து என்ன பண்ணால் காலப்போக்கில் இந்த விளைவுகள் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நம்மளை உருவாகும் ஏன்னா இந்த இடமாறிய தசை எங்கே இடம் மாறி போய் செட் ஆச்சோ அங்கே தன்னை முதல்ல நிலைப்படுத்திக்குது அதாவது ஆறி போயிடுது ஆறி போய் குறைந்து ஒரு ஆறு மாதம் கழித்து அது தன்னுடைய செல் டெட்டுனால தன் முன்னும் பின்னும் உள்ள அந்த தசைகளையும் தோர்வடை செய்து அல்லது வலுவிலக்க செய்து விடுகிறது அவ்வாறு வலுவிலக்க செய்யும் பொழுது உயிர் என்னும் இரத்தமானது அங்கே கிடைக்காத காரணத்தினால அது வந்து செயலிலிருந்து போக ஆரம்பிக்கிறது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக செயலிலிருந்து போக ஆரம்பிக்கிறது இதைத்தான் வர்மம் என்னும் சொல்லுவார்கள் சுட்சம் அல்லது வர்மம் என்றும் சொல்லுவார்கள் இப்படி ஏற்படக்கூடிய இந்த வர்ம பிரச்சனைகளை வந்து இந்த அளவும் அதாவது இன்னைக்கு வரையிலும் எந்த ஒரு மருத்துவ துறையாலும் கண்டுபிடிக்க முடியாத ஒரு புதிராகவே இருக்கிறது அதனால தான் இது வரும் என்றும் அழைக்கப்படுகிறது ஏன்னா இது ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி சிடி ஸ்கேன் எக்ஸ்ரே எந்த ஒரு விஷயங்களுக்கும் இது தெரியாமல் புலப்படாமல் போகிறதுனால இது வந்து வர்மம் அப்படின்னு அழைக்கப்படுகிறது இப்படி ஏற்படக்கூடிய இந்த வர்மங்களால் குழந்தைகளுக்கும் பெரியவர்களும் பாதிக்கப்படுறார்கள் இந்த வயது வித்தியாசம் கிடையாதுன்னு சொல்லியிருக்கேன் நான் ஏன்னா சிறு வயதிலிருந்து பெரியவர்கள் வரை அப்போ சிறு வயதுன்னு சொல்லும்போது ஒரு குழந்த பிறக்குது அப்படின்னா அது கர்ப்பத்திலிருந்து வெளியே வரும்போது இந்த வர்ம தாக்குதல் ஏற்படலாம் அது வந்து என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா மிஸ் ஹேண்ட்லிங் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க எப்படி அப்படின்னா ஒரு குழந்த அந்த தாயினுடைய வயிற்றை விட்டு வெளியில் வரும்போது சுகப்பிரசவமாக இருந்தால் எந்த பிரச்சனையும் கிடையாது அது ஒரு சிசேரியனாகவோ அல்லது வந்து இந்த கப்பு உருவாக <laughs> இவ்வளவு வயது முந்த நமக்கே ஒரு கழுத்தில் ஒரு பிரச்சனை அதில் வந்து நம்ம கழுத்தை பிடிச்சி யாராவது இழுத்துட்டாங்க அல்லது 
கழுத்தை தொங்க விட்டுட்டாங்க அப்படின்னா அதை தாங்கக்கூடிய சக்தி நம்மிடம் கிடையாது அதனால் நாம் இறந்து போயிடுறோம் அப்போது ஒரு சின்ன குழந்தைய நம்ம கழுத்திலேருந்து இந்த கப்பு போட்டு இழுக்கும்போது அந்த தோல்பட்ட மாட்டிக்கும் போது அந்த ஏற்படக்கூடிய தசையில் காரணம் அந்த குழந்தை நேற்று பிறந்த அதாவது இந்து பிறந்த தற்பு தற்சம் பிறந்து கொண்டு இருக்கின்ற ஒரு குழந்தை அப்போ அதனுடைய சதை தொகுப்பு அதனுடைய மசில்ஸ் அப்படிங்கிறது எப்படின்னா பூ மாதிரி இருக்கும் அப்போ அதில் ஏற்படக்கூடிய சின்ன நகர்வு கூட அந்த குழந்தை மூளை வளர்ச்சியற்ற குழந்தையாகவோ ஊனமுற்ற குழந்தையாகவோ மாற்றக்கூடிய சக்தி அந்த தசை நகருக்கு உண்டு இப்படி ஏற்படக்கூடியது உடனே நமக்கு தெரிவதில்லை இது காலம் கடந்து சரிய ஆரம்பிக்கும் குறைஞ்ச அந்த குழந்தை நடக்கிறதுல குறைபாடு அல்லது வந்து மனநிலைகளில் குறைபாடு இந்த மாதிரி குறைபாடுகளை அது உருவாக்கி கொள்கிறது மற்றும் தாய்மார்கள் வந்து குழந்தைங்களை வந்து சாதாரணமாக ஒரு வீட்டில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த குழந்தைய வந்து அவங்க வச்சு பாதுகாத்துட்டு இருக்க முடியாது ஏன்னா கர்ப்பத்தில் இருக்கும்போது அந்த குழந்தைய அது அவங்களுடைய உடலே ஒண்டி போகிறதுனால அது அவங்களுக்கு வெயிட்டாக தெரியாது ஆனால் அந்த கர்ப்பத்தை விட்டு வெளியில் வந்தோன்னு பார்த்தீங்கன்னா பக்கத்தில் விட்டு கொடுத்து பார்த்துக்க சொல்லுவோம் ஒரு அரை மணி நேரம் வச்சுருக்க முடியும் அதுக்கு மேலே பக்கத்தில் அவங்கள வச்சு பார்த்துக்க சொல்லுவோம் அந்த அளவுக்கு நம்ம உடல்லேருந்து வெளியில் வந்தோடனே அது ஒரு தனிப்பொருளாக மாறிவிடுகிறது அதனால் அது நமக்கு வெயிட்டாக தெரியுது தான் இந்த பிரச்சனை வரும்போது நம்ம என்ன பண்ணுவோம் ஒரு தட்டை கொடுக்குறோம் அந்த குழந்தைய வந்து அவங்க வச்சு பார்த்துக்கிறாங்க யாராவது பக்கத்து வீட்டு அந்த குழந்தையுடைய அழகில் ஆசைப்பட்டு அழகு தூக்கிட்டு போகிறாங்க பார்த்துட்டு இருக்கும்போது டேபிளில் உட்கார வச்சுட்டு அல்லது கட்டில் உட்கார வச்சுட்டு கிச்சன்லேயோ அல்லது வெளியில் கதவை திறந்துட்டு வரலாம் யாரோ வந்திருக்காங்கன்னு சொல்லி போகிறதுக்குள்ளே அந்த குழந்தை மேலே இருந்து தவறி விழுந்துட்டா கூட யாரும் இந்த குழந்தை நான் கீழே போட்டு விட்டேன் அல்லது தவறி விழுந்து விட்டது இந்த மாதிரி விழுந்து விட்டது என்று போய் பெற்றவர்களிடம் சொல்வது இல்லை அப்படி சொன்னால் அவர்கள் தவறாக நினைத்து கொள்வார்களோ என்ற பயத்தில் குழந்தை எதற்கோ அழுகிறது பசிக்காக அழுகிறது கொண்டு பால் கொடுங்கள் என்று சொல்லி கொடுத்துருவாங்க அப்படி கொடுக்கும்போது நாம் என்ன பண்ணுவோம் பால் கொடுத்து பார்ப்போம் அந்த குழந்தை அழுகையை நிறுத்தாது அது அந்த கீழே விழுந்ததுனால அந்த குழந்தைக்கு ஃபீவர் வரலாம் அல்லது உரம் விழுந்து விடலாம் இந்த உரம் விழுகிறது அப்படிங்கிறது இப்போ வராலும் ஏற்படலாம் அந்த குழந்தையா கீழே விழுந்துட்டாலும் ஏற்படலாம் குழந்தை குட்டிகரணம் போடும்போது ஏற்படலாம் இப்படி பல விஷயங்களில் வந்து இந்த உரம் விழுகிறது வரும் இந்த அது மிஸ் ஹேண்ட்லிங் அப்படின்னு சொல்கிறதுலையும் இந்த உரம் விழுகிறது வரும் ஆனால் நம்ம இந்த உரம் விழுகிறதுனால சில குழந்தைகளுக்கு காய்ச்சல் ஆகுது ஒரு வந்துடும் இதுக்கு ஒன்று போய் டாக்டர்கிட்ட கொடுத்து நம்ம அந்த நேரத்துக்கு அந்த வழி நிவாரணிகளை பயன்படுத்தி நம்ம அந்த குழந்தைய வந்து அழுகையிலேருந்து விட்டுருவோம் ஒரு ரெண்டு நாள் மூணு நாள் போகும்போது பெரியவங்களுக்கு ஒரு ஏழு நாள் எடுத்துக்கிட்டு அதை சரி பண்ணிக்குது அப்படின்னா குழந்தைகளை பொறுத்தவரை ரெண்டு மூணு நாளில் அதை தானாக சரி பண்ணிக்குவோம் தன்னை அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்குவோம் தன்னோட அந்த ஒரு தான் தன்னைத்தானே சரி பண்ணிக்கக்கூடிய ஒரு சக்தியினால் அது தன்னை சரி பண்ணி கொள்கிறது அதுலேருந்து அது விடுபட ஆரம்பிக்கிறது ஆனால் உண்மையிலே அது விடுபடுவது இல்லை காலப்போக்கில் அந்த குழந்தைக்கு போலியோ போன நோயாகவோ அல்லது மற்ற நோயாக உருவாகும் இந்த மாதிரி விஷயங்களில் குழந்தைகளை தாக்குறதும் தவறு தான் சின்ன குழந்தைங்கள் மேலேருந்து விழுகிறது ஒன்று தான் பெற்றோர்கள் அதை அடிப்பதும் ஒன்று தான் அது குழந்தைகளை அடிக்காமல் பார்த்து கொள்ள வேண்டும் அதே போல் குழந்தைகள் நடக்கும் பொழுது சரியாக நடக்கிறதா அது தன்னுடைய வயதில் குறிப்பிட்ட காலத்துக்குள் நடக்கிறதா அல்லது ஒரு ஒத்த கால் மட்டும் வச்சு நல்லா நடக்குதா இல்லை அந்த ஒரு காலுக்குள்ளே எதுவும் வீக்னஸ் இருக்கா ஒரு காலில் வித்தியாசம் வருகிறதா இந்த இந்த வித்தியாசம் என்பது பிறக்கும் போது இருந்து விட்டால் கற்பத்திலிருந்து வெளியே வரும்போது இருந்தால் அது பிறவி ஊனம் இடையில் வருவது என்பது ஒரு தசை நகரால் ஏற்படக்கூடிய காரணமே தவிர அது பிறவியால் வருகிறது அல்ல மேலும் இந்த குழந்தைங்களை வந்து தண்ணி ஊற்றுவாங்க குழந்தைங்களுக்கு குளிப்பாட்டுவாங்க இந்த பெரியவங்க போட்டு காலில் போட்டு நீவி 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 தண்ணி ஊற்றுவாங்க ஏன்னா இவங்க நீ வரதுனால குழந்தையின் ஊம்பு பெருசாக ஊரம் உயரமாக வர்ற மாதிரி உண்மையில் அப்படி இல்லை அந்த மாதிரி நீவும் போது முதுகுவரத்தை தாழ்ந்து உள்ள அந்த தசைகள் அந்த இளம் தசைகள் நகர்ந்து விடும் அது அப்படி ஏற்படக்கூடிய அந்த தசை நகர் கூட அந்த குழந்தைகளை ஊனப்படுத்தி விடும் பிற்காலத்தில் வந்து கை கால் சூம்பி போகக்கூடிய தன்மைகளை அது உருவாக்கி விடும் குழந்தைகள்லாம் வந்து விளையாட போவோம் ஸ்கூலுக்கு விளையாட போவோம் வெளியில் விளையாடும் ஒரு அஞ்சு வயசு ஆறு வயசு அது வந்து சொல்லுவோம் அம்மா எனக்கு கால் வலிக்குது அப்படின்னு சொன்னால் எந்த தாயும் இந்த ரெண்டு கால் வலிக்கு தான் யாருமே கேட்க மாட்டாங்க அந்த குழந்தைக்கு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு காலும் வலித்தா அந்த குழந்தை வந்து விளையாண்டதால் ஏற்படக்கூடிய கலைப்பு அல்லது டயர்ட்னஸ் என்று சொல்லக்கூடிய அந்த கலைப்பாக இருக்கலாம் ஆனால் ஒரு கால் மட்டும் வலிக்கிறது எனக்கு என்று கூறினால் அதுவும் தொடர்ந்து வலிக்கிறது என்று கூறினால் அந்த கால் ஏதோ ஒரு காரணத்தினால் அதாவது வர்ம பாதிப்பினால் அது பாதிப்படைக்கிறது அறிந்திருக்கிறது என்று அர்த்தம் ரெண்டாவது குழந்தை
ஒரு சாதாரணமாக இப்படி வந்திருக்கும் நேராக அந்த சதை இந்த மாதிரி ஒரு சேஃபில் இருக்கணும் அந்த சேஃப் நேராக இருக்கா அதில் மறைஞ்சிருக்கா இதெல்லாம் நம்ம பார்க்க வேண்டிய அவசியமாக இருக்குது அதில் மாற்றங்கள் ஏற்பட்டால் நம்ம உடனே பார்க்கணும் கண் இமைகள் தாழ்ந்து போயிருந்தாலோ அல்லது அந்த குழந்தைகளுக்கு வந்து வாய் கோணி போனாலோ அல்லது ஒரு கை சூழ்ந்தி போனாலோ அல்லது ஒரு கால் சூழ்ந்தி போனாலோ உடனடியாக நம்ம அதை வந்து ஒரு நல்ல டாக்டரிடமோ அல்லது ஒரு வருமாசானிடமோ காட்டி அது அந்த விழிப்புணர்வை நாம் கொண்டு கொண்டு வர வேண்டும் அப்போ அந்த குழந்தைகளுடைய இந்த மாதிரி ஊன பிரச்சனைகள் வந்து நம்ம சர்வசாதாரணமாக அதை நம்ம வெளியெடுத்து கொள்ளலாம் மேலும் அடுத்து இது பெரியவங்களை எப்படி தாக்குது அப்படிங்கிறதையும் அடுத்த முறையும் நான் உங்களுக்கு சொல்ல விரும்புகிறேன் அது ஒரு வெயிட் பண்ணுங்க வணக்கம் மேலும் இது போன்ற வீடியோக்களை பார்க்க சினிமா கிரௌட் சேனல சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க கூடவே இந்த பெல் ஐக்கான கிளிக் பண்ணுங்க புது புது வீடியோக்கள் எல்லாம் உங்க மொபைல்ல நோட்ட